Всем привет! С вами Лена Кустова. Эта программа посвящается всем любителям сыра. Сегодня мы приготовим его своими руками. Сделать сыр дома не так-то сложно оказывается. У вас на приготовление займет всего 15 минут. И главное, вы точно будете знать, из чего он состоит. А сейчас еще узнаете и чем он полезен. Первое. 150 граммов сыра в день рекомендуют съедать беременным, чтобы восполнить потребность в минеральных солях. Второе. Сыр полезен и спортсменам. В нем содержатся полезные жиры, которые восполняют потраченную энергию. Третье. Сыр нужен всем. Он пополнит наш организм витаминами А и В. Итак, нам понадобятся творог 250 граммов, столько же молока, 2 яйца, соль, щепотка соды, любимые специи. Таким сыром смогут побаловать себя даже те, кто на диете. Берите творог и молоко меньшей жирности. В кипящее молоко добавляем творог, варим, помешиваем 3-4 минуты. Когда сыворотка отделилась, выкладываем на друшлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости. В дело пойдут только белые хлопья. А на сыворотке сможете потом сделать отменные блины. Дальше отделяем желтки от белков. Следующий шаг молодого сыровара перекладываем наши творожные хлопья в сотейник. Добавляем все остальные ингредиенты. Это соль, щепотка соды, а у нас идут еще два желтка и любимые специи. Любые можете, которые вам нравятся. У меня это будет паприка. Все перемешали и ставим на плиту. Убавляем огонь. Нам нужно ниже среднего. Так, у меня это двоечка. И обязательно перемешиваем, чтобы у нас ничего не пригорело. Нам нужно, чтобы получилась тягучая масса. Наполняем форму. Вот видите, какой комок. Оп. Мы наполняем форму, чтобы сформировать и хорошо его утрамбовываем. Формироваться он у нас будет в холодильнике. Он остынет и станет твердым. Где-то 2 часа ему потребуется. Итак, в 100 граммах домашнего сыра всего лишь 120 калорий. Белков 10,5, жиров 7, углеводов 3 грамма. У нас получился твердый сыр, вкусом напоминает адыгейский. Хранится он в холодильнике не дольше недели. Не пожалеете времени, приготовьте для своих близких, вы их точно удивите. Приятного аппетита!